ஒரு அவசியமான முன்னெச்சரிக்கை பதிவு நம்ம வந்து மருத்துவர்கள் அல்லாதவர்களை நாடி ஏமாந்து உயிர் வழி நடந்து விடக்கூடாது ஏற்கனவே வந்து தப்பான தகவல்கள் ஒரு பையன் கோயம்புத்தூரில் பரப்பி விட்டு ரெண்டு பேர் உயிர் பிள்ளை நடந்தது அது படித்தவங்க தான் ஏமாறுறாங்க அவன் சொன்னது அந்த பையன் சொன்னது என்னென்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி சுய சுப பிரசவம் தான் நடக்கும் அந்த சிசேரியங்கிறது பொய் அப்படின்னு பரப்பி விட்டு அதே மாதிரி ம மருத்துவமனைக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்லி அதுவும் ரெண்டு என்ஜினியர்க அந்த பொண்ணுகளும் படிச்சுருக்குது என்ஜினியர்க நல்லா வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் கஞ்சத்தனம் இவங்களுக்கு மட்டும் லட்சங்களில் வேணும் ஆனால் செலவு மட்டும் ஆகாமல் இருக்குமா வரவுக்கும் செலவுக்கும் சமமாக தான் இருக்கும் அதை மட்டும் இவங்க நினைக்கவே இல்லை அதே மாதிரி அப்போ அந்த குழந்தை செத்துச்சு அவன் என்ன சொன்னான் அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா ஆவிகள் வந்து அந்த தொப்புள் குடியில் வந்து போகுது அதனால் தொப்புள் குடி வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு குழந்தை செத்துச்சு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது கோவை காவல்துறைக்கு நம்ம எல்லோரும் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டால் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சது அந்த பையனை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சது சக்கரை வியாதிங்கிறது பொய் சக்கரை வியாதிங்கிறது டாக்டர் சொன்னதை இவன் திருப்பி நம்மளுக்கு சொல்கிறான் இவன் சொன்னான்னா நம்ம கேட்குறோம் அப்புறம் டெஸ்ட் ட்யூப்பெல்லாம் வச்சுட்டான் லேப் மாதிரி செட்டப் பண்ணிட்டான் அவன் போடியானவன் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்களை போய் சொல்கிறாங்க சக்கரை வியாதின்னு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறான் அப்புறம் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு நூறுரூவாய்க்கு மருது இன்றைக்கி ஏசி மெக்கானிக் கூட அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தார் நான் யாருக்கு ஒன்றும் ஷேரே பண்ணல எப்படி பண்ணுவேன் நான் ஏற்கனவே ஏமாந்துட்டேன் அங்கே இந்த நூறுரூவாய்க்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தேன்னா அப்புறம் என்ன எதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாமல்ல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஒரு லட்சம் ரூபா வேணாலும் கொடுக்கலாம் சரியாகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துடலாம் நான் தப்பில்லை உயிரை காப்பாற்றுறானப்பா அவனை கொடுக்குறக்கு என்ன ஏ அவன் அவன் சொல்கிற மாதிரி ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணி அவன் ப்ரூவ் பண்ண நான் கொடுக்கலாமில்ல தப்பு பொய் பொய்யான தகவல் அந்த பொய்யான தகவல்கள் நிறைய உழவுது அப்புறம் அவன் என்னங்கிறான்னா செலவு ஆமாம் ஆமாப்பா சாதாரண விஷய செலவு கோடிக்கணக்கில் ஆகுது கோடிக்கணக்கில் டாக்டர்களை பிடுங்குறாங்க பொய்யே நீ செஞ்சு பாரு நீ வந்து செஞ்சு பாரு செஞ்சு பார்த்தையா சாதாரண விஷயம் ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறோமா அந்த மூணு லிட்டர் தண்ணிக்கு நூற்றி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்கிற இன்றைக்கி அப்போ நானூற்றி ஐம்பது கோடி லிட்டர் ஆயிடுச்சா ஒரு நாளைக்கு அது அரபிக்கடல் அளவு வரும் ஆமாம் குட்டி க கடல் அளவு வந்துடும் கருங்கடல் அளவு சின்னதாக ஒரு கடல் அளவு வந்துடும் அத்தனை தானே ஒரு நாளைக்கு குடிக்கிறோம் அத்தனையும் வியாபாரம் ஆகி மறுபடியும் மலையாக கொட்டுறதுனால நம்மளுக்கு கிடச்சிட்ருக்குது அது ஒன்றும் நம்மளுக்கு புரியல புரிய அதே அதே மாதிரி எவ்வளவு பொய்களை அனுப்ப முடியுமோ அப்புறம் உடனே சுத்த வைத்து இந்த பெருசு அது எல்லாம் என்ன ஒரு இது அப்புறம் தண்ணி கொடுக்குறாங்க பு இது புத்துநோய்க்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்கன்ட்டு போய் நம்ம ஹாரிஸும் கூட போய்ட்டு வந்து சொன்னார் ஒரு பேஷண்ட்டை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க எக்ஸ்பேர்ட் ஆகிட்டார் அந்த மாதிரி எத்தனையோ இருக்குது இவங்களாம் பொய்யே சொல்கிறாங்க பொய்யை தெளிவாக இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் மூலமாக இவங்க அனுப்பிட்டுருக்குறாங்க தயவு செஞ்சு அனுப்பி அனுப்பித்தவங்களுக்கு அனுப்பாதீங்க நல்ல செய்திகளை தேர்ந்தெடுத்து பாருங்கள் தயவு செஞ்சு நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வகை இருக்கீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல செய்திகளை பார்த்து அனுப்ப அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கொடுங்க பக்கத்தால் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொந்த வந்ததுக்கு நண்பர்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அவேர்னஸ் நம்ம கொடுத்து ஆகணும் அதுதான் நம்மளோட கடமை முதல் கடமை அரசு வந்து ஒரு சைடு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கும் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு உயிர் பலிகள் வரும்போது மட்டும்தான் அரசு வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு அற அவேர்னஸ் வேணும்ல அப்போ எப்படி இப்படியெல்லாம் பரப்புறாங்கன்னு நான் இன்றைக்கி கண் கூட பார்த்தேன் வீடுக்கு வீடு போய் அவன் பரப்புறான் நம்ம விஞ்ஞானம் வந்து ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தோடு நின்றுக்குது எங்கேயும் போகாது தேடி வந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணும் இவன் அப்படி இல்லை வீட்டுக்கு வீடு போகிறான் பள்ளி வலிக்குதுன்னா உடனே அதுக்கு மருந்து இருக்குது என்ற கூட்டங்கிறான் மருந்து இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறான் இன்றைக்கி கண் கூட பார்த்தேன் சாதாரணமாக காது வலி ஒரு 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 மாதமா அப்படின்னு சொல்லி நண்பர் சொன்னார் அப்போது அதுக்கு அவருக்கு உடனே ஒரு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாவன் பொய் காசு கொடுத்து அனுப்பிடுங்க இவன் கூட எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் எனக்கு சாதாரணமாக இந்த ஒரு வாரத்து வாரமாக இந்த காதுக்குள்ளே சும்மா குளிக்கும் போது தண்ணி போயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சாதாரணமாக ஆயில் விடுறோம் ஆயில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் வந்து விட்டோம்னா அது தப்பு இல்லை ஐ 
ஆமாம் ஐ அப்ளிக்க அபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை இப்போ விட்டோம்னா பரவாயில்ல ஏன்னா மற்றதுகள்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஆயில் வந்து சாதாரணமாக நம்ம சுட வச்சுட்டோ அது அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆயில் வந்து கிருமிகளுக்கு அது உணவு கிருமிகள் பல மடங்கு பெருகிடுது காதில் காது குரும்பை இருக்கும் ஆயில் போய் அப்பிக்கி அந்த காது குரும்பை வெளியே வரக்கூடாது அதுக்காகத்தான் அந்த ஆயில் போடக்கூடாதுங்கிறாங்க அதையும் நம்ம புரியுது இல்லை ஒரு சாதாரண விஷயம் பாருங்கள் இந்த வேப்பலை வேப்பலை நமக்கு தான் கசப்பு வேப்பலை நமக்கு கசப்பு ஆனால் கிருமி எவ்வளோ ஓட்டை போட்டுக்குதுன்னு பாருங்கள் எந்த இலையிலையாவது ஓட்டை இல்லாத இலையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ சோடு தின்றுக்குதே எப்படி தின்னுச்சு நமக்கு தான் அது கசப்பு நமக்கு தான் அது கசப்பு அதே மாதிரி இன் இதெல்லாம் வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒவ்வொன்றும் வந்து அப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணுது இன்றைக்கி நேரத்துக்கு உடனே எடுத்தோடனே இதை பண்ண சோப் போட்டு குழி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சோப் போட்டு குளிக்கக்கூடாது கடலமா கடலமா போட்டு குளிக்க சொல்கிறாங்களே டாக்டருங்க சேவக்காய் போட்டு குளிக்க தானே சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து சோ சோப்பு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா போட்டு குளிச்சு தாகணும் ஏன்னா அந்த தோலில் சொறி வந்துச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க சொறி வந்து எப்படி காப்பாற்றுவோம் சொறிக்கு உடனே இன்னொன்று சொல்கிறான் இறக்கம் பாலவையுங்கிறான் ஐயோயோ அதுக்கெல்லாம் இப்போ தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க நம்ம வந்து அடுத்த பதிவில் இன்னொன்று பார்ப்போம் அதே மாதிரி நான் எனக்கு இப்போ இன்றைக்கி அடிசதுக்கு நான் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டியூப் எடுத்து போட்டேன் நான் ஐ ஐக்கு அப்ளிக்க போது அதைத்தான் போட்டேன் போட்டுட்டு விட்டுட்டேன் அப்புறம் சாயந்தரத்துக்கு மேலே என்னப்போ ஏதாச்சும் அழுக்கு இழுக்கு இருக்க வேணுமோ அப்படி அது ஜான்சனு பேபி பட்ஸ் எடுத்து காதில் விட்டேன் விட்டோடனே என்னை போச்சு இப்படி விட்டா உள்ளே போக மாட்டேன்ச்சு என்னடா வழியாது அப்போ இந்த சீடு திருப்பி இந்த சீடு விடுறேன் இது ஃப்ரீயாக போகுது என்ன இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த காதில் வந்து இந்த தண்ணி பூந்தோடனே காதனுடைய ஓட்டை துவாரம் சுருங்கிடுச்சு இதையெல்லாம் வச்சு தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்ணில் வந்து ஏதாச்சும் குச்சி குச்சி ப ஏதேசியாக பட்டுட்டா அது செஞ்சு பார்க்கக்கூடாது நம்ம ஏதேசியோ பட்டுச்சுன்னா ஒரு பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஆயின்மெண்ட்டு உருவாகுது அது வந்து உற்று நோக்கினாகத்தான் தெரியும் அப்புறம் ஒரு சிலருக்கு உருவாகிறது இல்லை அதை கண்டுபிடிச்சி தான் இந்த ஆயின்மெண்ட் கொண்டு வந்தது அது சா பஞ்சு சாதாரணமாக பஞ்சு விட்டு தெரிய ஓடுறோம் நம்ம துண்டு விடுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி பஞ்சு தான் நியாயமானது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து அவ்வளவு நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா அவேர்னஸ் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுக்கு வீடு போய் மதத்தையும் சாதியும் வச்சு சாமிகளை வச்சு சாமிக்கு துணையாக அழைக்கிறான் துணையாக அழைச்சி நம்மளை வந்து முட்டாளாக்கிறதுக்கான அத்தனையும் செஞ்சுட்ருக்காங்க அப்போ அந்த பையங்க படித்தவங்க தானே படித்தவங்க எப்படி ஏமாந்தாங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இருபது பர்சன்ட்டு வந்து இவங்க சொ பேசுகிற பொய்களையெல்லாம் நம்பாது பாக்கி எண்பது சதவீதம் மக்கள் நம்பி ஏமாறுறாங்க உயிர் பலி ஆகுது அதனால் அதிலிருந்து மற்றவங்களையும் காப்பாற்றுறக்கு இதுகளை பொய்யும் பித்தலாட்டம் வந்தா அதே மாதிரி லியாண்டர் பயஸ் வந்து அமெரிக்கா போய் அந்த புத்துணர்வை சரி பண்ணிட்டு வந்துட்டார் அச்சங்களில் தான் செலவாகு அதுக்கு என்ன பண்ண இன்றைக்கி ஆரோக்கியமாக விளையாடிட்டு இருக்காங்களோ அப்புறம் உடைய நடிகையும் கூட போய் புத்துணர்வை சரி பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களோ அப்புறம் இதை நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம்லாம் அமெரிக்கா போய் வந்துட்டாங்களோ அப்போ கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு நூறு ரூபாயிலேன்னு அவர் ஏசி மக்கானிக்கு அனுப்புகிறார் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு விடுங்க எல்லாத்துக்கும் நன்மை இது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதை அப்போ அந்த வாசங்களை பார்த்தோம் அட எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சு விட்றோம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பொய் நூறு வயது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்புறம் என்ன டாக்டருக்கு வேண்டாம்னா சொல்ல போகிறாங்க டாக்டர் நம்ம ஏமாத்துறக்க உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்க கிடையவே கிடையாது நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறக்கு அரும்பாடும் பட்டவங்களை நம்ம அப்படி சொல்கிறது தப்பு தப்பானவங்கள சொல்லலாம் அது வேறு பிரச்சனை எதுலேயுமே தப்பு இருக்குதா அதே தப்புன்னு சொல்லுவோம் நன்மை இருக்குதா நன்மைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்